ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സൈലന്റ് ലേണിങ്ങിലോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്നകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലിനെയോ നമ്മളൊരു വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിലോട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും എം സി ക്യു ഡിസ്കഷനും അതേപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ലെൻസസിനോ ലെൻസിലൂടെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ലെൻസസ്ലോ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ലെൻസസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എടാ മക്കളെ ലെൻസസ്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലിനകത്ത് ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ ആ കോയിലിനകത്ത് ഇ എം എഫിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൾവേസ് ട്രൈ ടു ഒപ്പോസ് ദ കോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരാണോ അതിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതാണ് ലെൻസസ് പറയുന്നത് ഈ ലെൻസസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാനഡ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷന്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി വരാൻ കാരണം എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെൻസസിലോ ആണ് ഇപ്പൊ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഈ മൈനസ് സൈൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൾവേസ് ട്രൈ ടു ഒപ്പോസ് ദ കോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ എന്താണ് ഒപ്പോസിഷനെ കാണിക്കാനാണ് അവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻസസിലോട് എക്സ്പ്ലേഷൻ ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബാർ മാക്ടറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ബാർ മാക്ടറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡിലോട്ടാ പോകുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ടു എന്താണ് സൗത്ത് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് ഇൻ സൈഡ് ദി മാഗ്നറ്റ് സൗത്ത് ടു എന്താണ് നോർത്ത് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നോർത്ത് പോളിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി സൗത്തിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇൻ സൈഡ് അതിന്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യോടാ അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യോടാ കൺവേർജ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിക്കുക ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നോർത്ത് പോൾ നിങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്ത് നോർത്ത് പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നോർത്ത് പോളാരിറ്റി നിങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അസീം ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നോർത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു നോർത്ത് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്കായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ നോർത്ത് എവിടെയുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ ഉപയോഗിക്കാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ പ്രകാരം ഈ കേൾ ഫിംഗർ ആണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് തമ്പ് റെപ്രസെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിനകത്ത് ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തെ കോയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും യെസ് ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ മാക്ടഡി ഫീൽഡ് അകത്തോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഓർക്കുക സൗത്ത് ആണ് സൗത്ത് ആണ് ഇനി ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ രസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക യെസ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ തമ്പ് എങ്ങോട്ടേക്ക് അടാ പുറത്തോട്ടാണ് അപ്പോൾ തമ്പ് പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് പുറത്തോട്ട് മാക്ടഡി ഫീൽഡ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൗത്ത് ആയിരിക്കണം സോറി നോർത്ത് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വരുന്നത് നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു എന്ന് വരയ്ക്കുക ഒരു എന്ന് വരയ്ക്കുക ഇവിടെയും ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ആരോ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നോക്കിയേ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഔട്ട്സൈഡ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് മാക്ടഡി ഫീൽഡ് പ്ലെയിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്കാണ് മാക്ടഡി ഫീൽഡ് എങ്കിൽ ഓർക്കുക നോർത്ത് ആയിരിക്കും പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തോ സോറി പ്ലെയിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ആയിരിക്കും പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായും നോർത്ത് ആയിരിക്കും നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇൻ സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് ദി ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് സർക്കുലർ കോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാക്ടഡി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതേ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ്രോൾ ഇവിടെ തമ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ടും ആൻഡ് ദി കേൾ ഫിംഗർ റെപ്രസെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് മക്കളെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്ടഡി ഫീൽഡും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തമ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു തമ്പിനെ എടുത്ത് കോപ്പി അടിക്കുന്നു യെസ് ഒരു തമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാടാ തമ്പ് റെപ്രസെന്റ് തമ്പ് റെപ്രസെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ദി കേൾ ഫിംഗർ റെപ്രസെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാറ്റി ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കേൾ ഫിംഗർ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേൾ ഫിംഗർ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തോട്ടേക്ക് അല്ലാതെ വരുന്നത് യെസ് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് അകത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എങ്ങോട്ടാണ് കേൾ ഫിംഗർ പോകുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് കേൾ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെയാണ് കേൾ ഫിംഗർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് ഇവിടെ അകത്തോട്ട് അല്ലേടാ മക്കളെ അല്ലേടാ മക്കളെ യെസ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് അല്ലേടാ വരുന്നത് പുറത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോർത്ത് ആയിരിക്കും അകത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ അത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും അടിപൊളി അപ്പൊ കറണ്ട് അപ്പോഴേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ലോജിക് ആണ് ഇന്ന് കാണാൻ പണം പഠിച്ചു വെക്കല് മണ്ടത്തരമാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതേ റൂള് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് താഴോട്ടേക്കാണ് കറണ്
ബിഹേവ് ചെയ്യണ്ടേ ഇതൊരു നോർത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യണം അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് അടുത്തോട്ട് വരുന്ന ആ മാക്കറ്റിന്റെ റിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മക്കളെ നോർത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ നോർത്ത് നോർത്ത് ട്രിപ്പിൽ ചെയ്യും നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്ത്രം അറിയാം എന്നെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ആര ഇടുക യെസ് എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ആടാ യെസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് നോർത്ത് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മാഗ്നറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ആ മാഗ്നറ്റ് പറയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് പോയാലും നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ഈ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും വാടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോയിൽ എന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഈ കോയിൽ സൗത്ത് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കോയിൽ സൗത്ത് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോയിൽ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ എസ് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക രണ്ട് ആരോ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക കറണ്ട് പോകുന്നത് എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ആ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അല്പം പ്രയാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദ ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആകാം പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് എന്നോ ഡിക്രീസ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഡിക്രീസും ഉണ്ട് ഇൻക്രീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസിന്റെ കേസ് എടുക്കുന്നു കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂൾ പ്രകാരം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂൾ പ്രകാരം കറണ്ട് പോകുന്നത് കറണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കേൾ ഫിംഗർ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേടാ ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേടാ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ പുറത്തോട്ടാണ് വരുന്നത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു കൂടാ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തോട്ടേക്കാണ് ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ പുറത്തോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നോർത്ത് ആണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഈ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുകയല്ലടാ മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുകയല്ലടാ മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സർക്കുലാർ കോയിലിനകത്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ഈ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാകും കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ആ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് അതിന് ട്രൈ ടു അപ്പോസ് ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന നോർത്തിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അതിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എ ബി സിയെ ഉണ്ടാക്കുന
അപ്പൊ മക്കളെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എക്സ് വൈയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൈയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ എക്സ് വൈ അതിന്റെ അപ്പർ പ്ലെയിനിൽ അപ്പർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ആണ് ലോവർ ലോവറിൽ സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി ആണ് ആ അപ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി കൂട്ടി നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി കുറക്കാൻ അവിടെ ആര് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യണം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗത്ത് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ കോയിലിൽ സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് കറണ്ട് ആന്റി അല്ല ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് അവിടുത്തെ ലോജിക് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എലോങ് എ ബി സി ഐ ഇൻക്രീസ് റെഡി അല്ല മക്കളെ ഈ കയ്യുടെ പടം ഒന്നും വരക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് യെസ് അപ്പൊ അപ്പർ സൈഡിൽ പുറത്തോട്ട് ലോവർ സൈഡിൽ അകത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അകത്തോട്ട് വരുന്നവൻ അതാരായിരിക്കണം സൗത്ത് ആയിരിക്കണം ആരും തെറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഈ കറണ്ട് കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ വണ്ണിലും ടൂവിലും ഈ രണ്ട് റിങ്ങിലുമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാടാ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഇത് നോർത്ത് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സൗത്ത് ആണ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോയിലെ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിൽ സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെൻസസിലോ പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൾവേസ് ട്രൈ ടു അപ്പോസ് ദ കോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഒരു ഇ എം എഫിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇൻക്രീസിംഗ് നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ആരാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇൻക്രീസിംഗ് സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇൻക്രീസിംഗ് നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ആണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം നോർത്തിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗത്ത് ആയിരിക്കണോ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആരായിരിക്കണം മക്കളെ സൗത്ത് ആയിരിക്കണം കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ സൗത്ത് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നോർത്ത് ആയിരിക്കണം നോർത്ത് ആയിരിക്കണം ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആടാ യെസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റെഡി അല്ല മക്കളെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി കര ഈ ഒരു ഈ ഒരു കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാക്ടറ്റി ഫീൽഡ് അപ്പറിലും ഡൗണിലും എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും താഴ് ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇൻക്രീസിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാടാ ഇൻക്രീസിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി കൂടുന്നു അതിനെ കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി കുറഞ്ഞു സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇനി ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിലോ ഡിക്രി കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി കുറയുന്നു അപ്പൊ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റിനെ കൂട്ടാൻ നോർത്ത് പൊളാരിറ്റിനെ കൂട്ടാൻ ഇവിടെയും നോർത്ത് തന്നെ വരണം ഡിക്രീസിംഗിന്റെ കേസിലാണ് ഡിക്രീസിംഗിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എന്താണോ ഈ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ അതേ പൊളാരിറ്റി തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം കാരണം ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് കൂട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് മറ്റേടുത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആയത് കുറക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി വരും അതാണ് ലോജിക്ക് അതാണ് തന്ത്രം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അല്പം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ 